Muy buenos días, a esta hora de la mañana los saludo a todos ustedes desde el Museo Arqueológico de Soacha, quien tiene grandes y muy positivas noticias, pero para que nos hable sobre esas actividades que vienen en este año, pues tengo a Sergio Salamanca, quien es la persona encargada de, digámoslo de alguna manera, de ser el historiador, de medir el impacto que ha tenido este gran museo acá en el municipio. Bienvenido Sergio Salamanca a Noticias 10 y cuéntenos primero, ¿cuándo abre o reabre? el Museo Arqueológico del Municipio. Eh, bueno, el, la reapertura del museo está programada para la próxima para la próxima semana, más o menos para el día miércoles, miércoles o jueves. Eh, pues digamos que antes, como funcionaba con EPM y Coenza, entonces ya ahorita pasa a funcionar directamente con el municipio. Entonces la idea es hacer como una reinauguración y pues eh, volver a retomar varios aspectos del museo. ¿Qué viene en este 2019 diferente, nuevo, que vaya a ofrecer este museo a todos los habitantes del municipio de Soacha, y no solamente a los habitantes del municipio, ¿no? a las personas que vienen de otras partes de, del país, inclusive extranjeros, a visitarlo. Eh, por supuesto que sí. Primero que todo, eh, lo que digamos que lo más importante es que va a tener una nueva imagen. O sea, hay un logo que es el que va a ser como el oficial del museo. Entonces ahora es el Museo Arqueológico de, eh, de Suacha y va a ser como con la sigla Musua. Entonces viene el, el logo que va a estar en la parte de, de afuera. Y hay una pieza que vamos a incorporar que es un monolito, monolito en piedra, que pues próximamente pues viene un profesional eh, que lo va a organizar en alguna de las vitrinas. Es como lo más importante. Bueno, ¿cuál ha sido el impacto? Porque usted nos decía que el museo acá en el municipio ha tenido un impacto social muy positivo, cuéntenos sobre eso. Eh, pues bueno, claro que sí, digamos que un museo y arqueológico, eh, pues en un municipio como Soacha, pues tiene un impacto eh, positivo, como te, como, como te decía. Eh, ha habido como un diálogo con diferentes universidades del país, con los arqueólogos de, pues de Gran Talante que se han acercado eh, pues para ver cómo fue que quedó organizado lo de la exposición de, de Nueva Esperanza, ya que es el hallazgo arqueológico más grande a nivel, a nivel nacional, o sea, en cuanto a extensión y, y en cuanto a importancia de lo que se encontró. Entonces, digamos que el, el museo como tal, de manera local, eh, ha generado unas dinámicas bastante importantes, por ejemplo, con los colegios. Los colegios, han, los profesores se han tomado la tarea de venir aquí eh, revisar el museo muy bien y hacer talleres para que los muchachos los desarrollen. Entonces, por ejemplo, el año pasado eh, tuvimos incluso que crear planes de choque pues, para poder eh, recibir a todos esos muchachos y que lograran hacer bien sus talleres. Entonces, digamos que ha habido una aceptación pues, bastante altísima, como no sé si ya sabías, eh, lo han visitado más de 72 mil personas, no solo del municipio, obviamente, sino pues, a nivel nacional. Aquí han venido grupos extranjeros, eh, pues muy interesados en lo, que, en lo que se encontró en Nueva Esperanza. ¿Cuál sería la importancia desde su profesión de historiador de un museo y en este caso en el municipio de Soacha para los jóvenes? Bueno, eh, lo que te cuento es que el sitio arqueológico, o sea, el, el hallazgo arqueológico de Nueva Esperanza nos da cuenta de una ocupación muisca y anterior a los muiscas de Amado Herrera que permaneció por 2.000 años, más o menos, en una terraza natural cercana al Salto del Tequendama. Entonces, digamos que para entender la historia, eh, por ejemplo, los procesos de la colonia, de la conquista y todo el proceso que después se dio hasta nuestros días, pues eh, entender que había grupos sociales en la zona desde hace más de 10.000, 12.000 años, porque es lo que se puede referenciar en Suacha, pues es bastante importante para tejer nuevos discursos, eh, reconfigurar o resignificar el concepto que tenemos del municipio. Entonces, bueno, ¿cuál sería entonces la invitación? Hagámosla. ¿Y en qué horarios pueden venir esas personas a visitar a partir de la otra semana este museo que no tiene nada que enviarle a los museos que hay en Bogotá? Eh, bueno, por supuesto que sí. El, la invitación es pues, que vengan a visitarnos, es totalmente gratis. Eh, los horarios son de martes a jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y sábados y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Es totalmente gratis, simplemente pues hay que pues, tener en cuenta unos protocolos y ya venir aquí y aquí los estamos esperando.
Muchísimas gracias Sergio y bueno la invitación entonces es para todas las personas del municipio de Soacha, no solamente para las que nos están viendo por Canal 10, sino también para las personas que nos ven por redes sociales, pueden visitar acá en el municipio cerca de Bogotá a unos cuantos kilómetros, a unas, un cuanto, una diferencia mínima de horas, pueden visitar esta muestra arqueológica importante, no solamente para nuestro municipio, sino también para el país.